হ্যালো ভিওয়ার্স আমি সোহাগ স্বাগতম সবাইকে আমার লারণ ইচ্ছুয়াগ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আবারও হাজির হলাম আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি আর একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আসলে মার্স বাই অ্যামাজনে কীভাবে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলবেন স্টেপ বাই স্টেপ এ টু জেড দেখাবো কীভাবে একশো পার্সেন্ট করবেন এবং কোথায় আপনার ইনফরমেশান দেবেন কোথায় কোন লিঙ্ক দেবেন এ টু জেড তো প্রথমে বলে রাখি অ্যামাজন মার্স বাই অ্যামাজন নিয়ে বলার মতো তেমন কিছুই নাই যারা এটা এই সম্পর্কে জানেন তারাই শুধু এখানে অ্যাকাউন্ট খুলবেন আপাতত যারা এখনও জানেন না তারা আগে এটা নিয়ে একটু রিসার্চ করবেন দেন অ্যাকাউন্ট খুললে ভালো হবে তো আজকে আসলে মূলত অ্যাকাউন্ট খোলাটা নিয়ে কথা বলবো এবং এরপরে স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে ডিজাইন সাবমিট করবেন কীভাবে ডিজাইন নিয়ে রিসার্চ করবেন সেগুলো নিয়েও ভিডিও বানাবো যদি আপনাদের মতামত পাই তাহলে তো আসলে আজকে আমার আজকেই দুপুর দুইটায় আমার অ্যাকাউন্টটা অ্যাপ্রুভ হলো ছয় দিনের মাথায় আমি তিন তিন তারিখে আর কি সাবমিট করছিলাম আজকে নয় তারিখে আমার অ্যাকাউন্টে অ্যাপ্রুভ হলো তো কিভাবে অ্যাপ্রুভ হলো এবং কিভাবে আমি সাবমিট করলাম সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো কারণ ফেসবুকে দেখলাম অনেকেই চা জানতে চাচ্ছে যে আসলে কেন আমারটা অ্যাপ্রুভ হচ্ছে না আর কিভাবে এত দ্রুত অ্যাপ্রুভ হলো কারণটা কি কোথায় কি বসাবো তো প্রথমে বলে রাখি মার্স বাই অ্যামাজন ডে বাই ডে এদের রুলসের কিছু আপডেট নিয়ে আসে আগে হয়তো বা আপনি অন্য ভিডিও দেখে একভাবে ভিডিও দেখছেন যে তারা এইভাবে অ্যাপ্রুভ করতেছে বা এইভাবে এখন খুলতে হচ্ছে এখন সে জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন চেঞ্জ হয়ে অনেক নতুন কিছু আসছে তো অনেক কথা বলে ফেললাম চলুন আমরা আমাদের ভিডিও চলে যাই তো প্রথমে আমরা এরকম একটা মার্স ডট অ্যামাজন ডট কম এরকম একটা মানে এই সাইটে আসব এই সাইটে আসলে এরকম একটা অপশন পাবো এখানে রিসোর্স আছে সাইন ইন আছে এখন আপনার যদি সাইন ইন এখন খোলা থাকে জাস্ট অ্যাকাউন্টটা খোলা থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে সাইন ইন করবেন যদি অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকে তাহলে সাইন ইন ক্লিক করতে পারেন অথবা সাইন ইন করার পরেও এরকম একশো ওয়ান টু ইনভাইটেশন এই যে ইনভাইটেশন যতক্ষণ ওরা না দিবে ততক্ষণ আপনি অ্যাকাউন্টে সাবমিট সাবমিট করতে পারবেন দেখেন এখানে এখন আমার আছে আপলোড ফিনিশ আটওয়ার মানে আমি এখন আপলোড করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এই যে আমি এখনও কোনোটাই করে নেই আমার সব সব জিরো জিরো আছে তো আপনি রিকোয়েস্ট ইনভাইটেশনে যাইতে পারেন সাইন ইনে যাইতে পারেন সো আমার অ্যাকাউন্ট নেই মনে করেন আমি এক চান্সে রিকোয়েস্ট ইনভাইটেশনে গেলাম এখানে সাইন ইন আসলো এই যে ক্রিয়েট ইয়োর অ্যামাজন অ্যাকাউন্ট আমি ক্রিয়েট ইয়োর অ্যামাজন অ্যাকাউন্ট দিলাম ফুল নেম একটা কথা বলে রাখি সবসময় চেষ্টা করবেন আসলে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে নামে যদি সম্ভব হয় সেই নামে অ্যাকাউন্টটা খোলেন আসলে আপনি দেখতে আসবেন আপনি ছেলে না মেয়ে এগুলো কিছুই দেখতে আসবে না আর আপনার অ্যাকাউন্ট কার নামে সেটাও কোনো প্রবলেম না প্রবলেম হলো আপনার প্রোডাক্টটা কেমন সেটা যদি ভালো হয় তাহলে সবই ওকে আর এখানে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাধারণত নেবে না আপনাকে দেশের বাইরে ইউএসএ বা অন্য অন্য দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে সেটা দিতে পারবেন না হলে আপনাকে পায়নারের যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে আপনার জন্য বেস্ট হবে আমি সব কিছু দেখাবো পায়নার অ্যাকাউন্ট কীভাবে অ্যাড করবেন ওখান থেকে কী কী ইনফরমেশন নেওয়া লাগবে তো প্রথমে আমি আমার মনে করেন নাম দিলাম আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য অ্যাকাউন্টটা খুলছি কিন্তু আমি প্রত্যেকটা স্টেপ বলে দেবো কারণ আমার অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট আছে ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম একটা ওকে আমি একটা পাসওয়ার্ড একটু দিয়ে নিই পাসওয়ার্ড এবং সব কিছু দিয়ে আমি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে দিলাম এখানে একটু এই যে সবই চলে আসলো এখানে তো এখানে আসার পরে যা আছে সময় পেলে পড়ে নেবেন না হলে সরাসরি এগ্রিতে দিয়ে দিবেন কাজ শেষ এখন এগ্রি হয়ে গেল আপনার হলো সাইন ইন হয়ে গেল এই যে বিগেন অ্যাপ্লিকেশন আগে কি আসতো আগে এরকম আসতো না আগে এক চান্সে আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যেত তারপরে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এ করতে হতো কিন্তু এখন এইভাবে আসবে বিগেন অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করবেন আপনাকে তিনটা থেকে চারটা স্টেপ দেবে এই স্টেপগুলো আপনাকে পূরণ করতে হবে কান্ট্রি নেম কান্ট্রি নেমটা আপনি এখান থেকে বাংলাদেশ খুঁজে নেবেন এই যে বাংলাদেশ পেয়ে গেলাম বিজনেস নেম এই বিজনেস নেমটাও আপনি ওই আপনি সেম নাম নামটাই রাখতে পারেন ওখানে যে নামটা দিচ্ছেন সেটা তো দিচ্ছেন এই বিজনেস নেমটা হবে আপনার সিগনেচার যে আপনার ইলেকট্রিকে একটা সিগনেচার হবে সেটা হলো আসল নাম তো আপনি এখন এই বিজনেস নেমটা আমি সোহাগ দিলাম বিজনেস নেম এই যে অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান লাইন টু এখন এখানে অ্যাড্রেস কোনটা দেবেন অ্যাড্রেস চাইলে আপনি আপনার পাইনারের যে অ্যাড্রেস আছে সে অ্যাড্রেস দিতে পারেন বা আপনি কোনো আপনার নিজের ঠিকানার একটা অ্যাড্রেস দিতে পারেন দেখেন আমি একটা অ্যাড্রেস এখানে একটু বস আমার পাইনারে যে বিলিং অ্যাড্রেস দেওয়া আছে আমি মনে করেন সেটাই এখানে বসাবো এই যে আমি এই দুটো বসালাম ঢাকা অলরেডি আমি এটা একবার দিয়ে ফেলছ
আমি একটা ফোন নাম্বার এখানে দিব মনে করেন বাংলাদেশের নাম্বার যখন দিবেন তাহলে আপনি ডাবল এইট প্লাস ডাবল এইট দিয়ে শুরু করবেন ডাবল এইট একটা নাম্বার দিলাম এবং এইখানে বিজনেস ইমেল আপনি চাইলে আপনি যে ইমেল দিয়ে খুলতে পারেন অ্যাকাউন্টটা খুলছেন আপনি সেই ইমেলটা দিলে সবচেয়ে বেটার হয় আপনি চাইলে করে ফেলতে পারেন ওকে সবই ওকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দিব চলে আসলো এই যে কোম্পানির প্রোফাইল আমার ওকে এখন পেমেন্ট অ্যান্ড ব্যাংকিং এটাও আপনাকে আগে অ্যাড করতে হবে তারপরে আপনি ইনভাইটেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে মানে ক্লিয়ারভাবে শেষ করতে পারবেন অ্যাড এ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখেন অ্যাড এ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসলে আপনি এখানে বাংলাদেশ লিখলে আপনি কোনো সরি বাংলাদেশ আছে কিন্তু এই যে প্লিজ প্রোভাইড ব্যাংক কান্ট্রি এই যে দেখেন বাংলাদেশ আপনি লিখলে আসতেছে কিন্তু এখানে নাই যায় এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন বাংলাদেশ পাবেন না তো এখানে কি করবেন ইউনাইটেড স্টেট দেবেন কারণ ইউনাইটেড স্টেটসটা হলো আমাদের পায়নার অ্যাকাউন্ট যারা আছে তার জন্য ইউনাইটেড স্টেটস দিলেই হয়ে যাবে আমি আবারও বলছি যদি পায়নার অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে আপাতত এগুলো খোলা ট্রাই করেন না যারা জানেন না মার্চ বাই অ্যামাজন কি কিভাবে কাজ করে বা এটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি আগে করেন তারপরে আসবেন কারণ এখানে অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রক্ষা করাটা হলো সবচেয়ে বেশি কঠিন হোল্ডার নেম হোল্ডার নেমটা আমি একটু দিয়ে দিই আমি পাইনারের যে হোল্ডার নেম আছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি হয়তো আমি এটা একটু অফ করে রাখব কারণ আমার সিকিউরিটির জন্য তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমরা কোথায় পাব অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা পাবেন আপনি যদি আপনার পাইনার অ্যাকাউন্টে যান আমি একটু দেখিয়ে দিলেই বেটার হবে পাইনারে লগ ইন করার পরে আপনার হলো এখান থেকে গ্লোবাল একটা অপশান পাবেন রিসিভ গ্লোবাল পেমেন্ট গ্লোবাল পেমেন্টে আসার পর এরকম একটা অপশান পাবেন এখানে দেখেন আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এই যে অনেকগুলো নাম্বার আছে এই নামটা হবে তো আমি সেগুলো একটু করি তো এখানে আমি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিব অ্যাকাউন্ট নাম্বার দুইটা একই নাম্বার নাম্বার দুই জায়গায় দিয়ে দেবো এই রিটার্নিং নাম্বার রিটার্নিং নাম্বারটা আপনি কি পাবেন হলো আপনার এই যে পাইনারের ওই গ্লোবাল অপশনে গেলে সব পাবেন নেম অফ ব্যাংক নেম অফ ব্যাংকেও আপনার হলো ওই পাইনারে দেওয়া থাকবে ব্যাংক নেম অফ ব্যাংকটা আমি একটু খুঁজে নিই এই যে নেম অফ ব্যাংকে আসে এটা হলো আমার পাইনারের নেম অফ ব্যাংক এই যে কমিউনিটি যেটা আছে অ্যাড দিয়ে দিলাম ওকে এখানে আমার ব্যাংক অ্যাড হয়ে গেল সেভেন কন্টিনিউ দিলাম দিলে আমার ব্যাংকও হয়ে গেল এখানে দেখেন এখন একটা লাল আছে টেক্সট স্টার্টাস এইখানে এসে আপনি মেন প্রবলেমে পড়বেন যে টেক্সট স্টার্টাসে এসে আপনার টেক্সট ইনফরমেশন বা টেক্সট নাম্বার যদি না থাকে ট্যাক্স নাম্বার সরি আমি ভুল হয়ে গেল ট্যাক্স নাম্বার তাহলে আপনি কোথায় পাবেন তো আমি একটা ছোট্ট টিপস বলে দিব যেটা দিয়ে আপনি খুব অনায়াসে আপনার এখন অ্যাপ্রুভ করাতে পারবেন আপনার ট্যাক্সট ইনফরমেশন খোলার দরকারও নাই কিচ্ছু নাই তো এখানে ট্যাক্স ইনফরমেশন আসলাম দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আসবে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল দেবেন এখানে নো দিবেন ইউএসএ পারপাস আর ইউএসএ পারসন নো ব্যাস এখানে ইন্ডিভিজুয়াল এখানে নো দিয়ে সেভেন কন্টিনিউ দেবেন এখন এখানে কি দেবেন টাইপ অফ বেনিফিশিয়াল ওনার এখানে ইন্ডিভিজুয়াল কর্পোরেট ওকে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল দিলেন সিলেক্ট অন দিলেন বাংলাদেশ এখান থেকে আপনি বাংলাদেশ দিয়ে দিবেন কান্ট্রি ফুল নেম সোহা ঘোষণ ওকে ভালো এই যে আমি ঠিকানা দিয়েছিলাম এই ঠিকানাটা এখানে চলে আসছে আপনি কি ওই ঠিকানায় হলো আপনার পারমানেন্ট মেইলিং অ্যাড্রেস আর অন্য কিছু আপনি যদি মনে করেন যে এই ঠিকানাটা আপনার মেইলিং অ্যাড্রেস না আদার্স দিয়ে এখান থেকে কান্ট্রি সিলেক্ট করে নতুন করে করতে হবে আমি দিব সেম অ্যাস ওকে আপনি এরকম একটা ঠিকানা দিবেন যেখানে হয়তো বা কখনও আপনার কোনো ইনফরমেশন যাইতে পারে তো সো এখানে এরকম দিয়ে দিবেন এখানে দিকে দিবেন আর ইউ এখানে যে লেগাটা আছে ইমিডিয়েটলি যে অ্যাকশন অ্যাজ অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি এখান থেকে আপনি নো দিয়ে দিবেন আপনার কাজ শেষ ইয়েস ভুলেও দিবেন না এখানে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করবেন যে আমি কোথায় কি দিচ্ছি এখানে নো দিবেন তারপরে ইউএসএ পার্সন টেস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল এখান থেকে এসে আপনি দিবেন ওকে এটা কিছু দেওয়ার দরকার নেই এটাই এটা কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই দ্বিতীয়টা আসবেন এই যে ট্যাগ ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার টি আই এন এই নাম্বারটাই হলো আমাদের দরকার বাট আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষই পাবো না আমি একটা টিপস দিয়ে দেবো সেটা খাটাবেন এখান থেকে এসে দেবেন দুই নাম্বার আই হ্যাভ আই হ্যাভ এ ফরেন নন ইউএসএ ইনকাম ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এটা দিয়ে দেবেন অথবা যদি আপনার নাম্বার না থাকে আপনি নিজেটাও দিতে পারেন বাট উপরেরটা দিয়ে দিলে কি হবে আপনার অনেক সুবিধা হবে যে ট্যাক্স ইনফরমেশনটা দেওয়া থাকলে আপনার মেবি ওরা 
টাকা কম কাটে বা এরকম অনেক সুবিধা হয় তবে একটা মজার বিষয় হলো তারা ট্যাক্স নাম্বারটা আপনার ভেরিফাই করতে আসবে না কারণ আপনার যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে নাম্বারটা ওটা দিয়েই ওরা ওইটার মাধ্যমে সব কিছু করবে তো এই দ্বিতীয় নাম্বারটা দিলাম এখান থেকে এই দ্বিতীয় নাম্বার দিয়ে সেভেন কন্টিনিউ দিলাম তারপরে ট্যাক্স ইনফরমেশন ইন্টারভিউ দেখেন এখানে তেত্রিশ পার্সেন্ট হয়েছে মাত্র এখন এখান থেকে কী করবো আমার বাংলাদেশ দেবো সরি এখান থেকে বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম টিক দিয়ে দিল আই হ্যাভ রিভিউ টিক দিয়ে দিলাম ট্যাক্স নাম্বারে কী দিব যে ফরেনার ট্যাক টিআইএন নাম্বার এখানে কী দিব এটা হলো আসল জিনিস এখানে যদি আপনি একটা ভালো নাম্বার বসাই দিতে পারেন তাহলে আপনার একটা কাজ শেষ আর কিচ্ছু না তো আমি বলবো যদি আপনার ট্যাক্স বা টিআইএন টিআইএন নাম্বারটা যদি আমাদের বাংলাদেশের যে বিভিন্ন ইয়ে সাইট আছে ওই সাইট থেকে খুলে নিতে পারেন তাহলে খুব ভালো যদি না থাকে তাহলে আপনার পরিচিত কারোর যদি কোনো ট্যাক্স নাম্বার থাকে তার কাছ থেকে একটা ট্যাক্স নাম্বার নিয়ে নেবেন ট্যাক্স নাম্বার নিয়ে কি করবেন তার শেষের চারটা ডিজিট আপনি একটু চেঞ্জ করে নেবেন এই যে দেখেন আমি একটা ট্যাক্স নাম্বার আমার এক বড়ো ভাই দিয়েছিল দেন আপনারা ভুলেও এটা ইউজ করবেন না কারণ অলরেডি আমি এটা ইউজ করে ফেলছি তো ইউজ করার পরে আমি কি করছি তারই ট্যাক্স নাম্বার আমি খালি লাস্টে চার ডিজিট একটু চেঞ্জ করছি কেমন এখানে আছে মনে করেন ফোর থ্রি এইট নাইন আমি কী করলাম নাইন সিক্স সেভেন ফাইভ তার মানে একটা জন্য একটার সাথে আর একটা মিলে না যায় আবার চেঞ্জটা জন্য ধরা না যায় এমন একটা নাম্বার আমি ইউজ করলাম এই যে দেখেন নাম্বার ইউজ করলাম আমি আবারও বলছি এই ট্যাক্স নাম্বারটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নাই এটা ওরা ভেরিফাই করতে আসবে না বা ভেরিফাই করে না এত এত এটা নাই আমারও করি নাই আমি আমার হলো ওইভাবে দিছি আমারটাও অ্যাপ্রুভ করছে যাই হোক এই চারটা দিয়ে দিলাম আই কনফার্ম দ্য ফরেনার সেভেন কন্টিনিউ এই যে দেখেন একটা ওভারভিউ দিচ্ছে যে আমি কী কী বসালাম এখানে এখানে এই জায়গাগুলো খালি আছে মানে সামনে এখনও কাজ আছে আমাদের এই যে দেখেন এখানে দিয়ে দিচ্ছে এই যে নাম্বার টাম্বার অনেক কিছু দিচ্ছে এখন এই যে বাংলাদেশ সোয়াঘোষণ সবই দিল আমি সেভেন কন্টিনিউ দেবো এইখানে সিগনেচার হেয়ারে কিচ্ছু দিচ্ছে না এটা নিয়ে টেনশন করার কিচ্ছু নাই সেভেন কন্টিনিউ দেবো দিয়ে এখান থেকে সব আই গো প্রোপোজাল এটা দিবেন উপরেরটা এবং উপরেরটা লাইসেন্স টু প্রোভাইড মাই ইলেকট্রিক সিগনেচার উপরের দুইটাই উপরেরটা দিয়ে দিবেন যা আছে ইলেকট্রিক সিগনেচার ফ্রম যেটা যেটা আছে এটা দিয়ে দিবেন দেন এখানে যে ইলেকট্রিক সিগনেচারের যে টিকগুলো আছে সবগুলো টিক দিয়ে দিবেন এই দেখেন আমি টিক দিয়ে দিলাম এখন সিগনেচারের নামটা কি হবে আপনি ওখানে বিজনেস নাম কি লিখছিলেন সোহা ঘোষণ সেই সোহা ঘোষণটা এখানে দেবেন এম ডি সোহা ঘোষণ না আমার ডেট আজকে ডেটে করলাম ইমেল অ্যাড্রেস কোনটা ইমেল অ্যাড্রেস ওই যে বিজনেসের জন্য যেটা দিছিলাম বা অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করার জন্য যেটা দিছিলাম আমি দুইটাই তো সমান দিচ্ছি তাহলে আমি ওই ওইটাই দিয়ে দিব এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম আমি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি আমি কী দিলাম ম্যানেজিং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দিয়ে দিলাম আপনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা এখান থেকে সিও যে কোনো একটা দিতে পারেন যে আপনি কে দিয়ে এখান থেকে সাবমিট দেবেন এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যে উপরের এটা এটা উপরের দেন ভিডিওটা একবারে না বুঝলে দুইবার দেখবেন তাহলে আপনার জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাবমিট দিয়ে দিলাম এই যে দেখেন হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেছে কিন্তু এখন এখানে দেখাবে যে সব ইনফরমেশন আছে কান্ট্রি কি বা আপনার সিগনেচার ইলেকট্রিক সিগনেচার কি হবে এই সবই দেওয়া আছে দেওয়া আছে এই এক্সিট অ্যান্ড ইন্টারভিউ দেবেন দেখেন আমার তিনটা কিন্তু লাল হয়ে গেল এখান থেকে এসে আর কিচ্ছু করবেন না আপডেট ইনফরমেশন কন্টিনিউ দেবেন কন্টিনিউ কন্টিনিউ দেওয়ার পরে এখানে একটা ছোট্ট কাজ আছে এই জায়গায় যদি আপনি ঠিকভাবে করে ফেলতে পারেন তাহলে বলবো আপনার এখন অ্যাপ্রুভ হবে হানড্রেড পারসেন্ট এবং এখানে আপনাকে পোর্টফোলিও শো করতে হবে অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হওয়ার সর্বপ্রথম একটা কথা হলো পোর্টফোলিও আপনি যে আসলে টি শার্ট ডিজাইন পারেন তার প্রমাণ আপনাকে অনলাইনে কোনো পোর্টফোলিও সাইট রাখতে হবে বা করতে হবে বা বিয়ানসে হোক ফ্লিকারে হোক বা এরকম সাইটে আপনার ডিজাইন থাকা লাগবে তো আপনি যদি ডিজাইনই না পারেন তাহলে তো এখানে এসে আপনার কোনো লাভ নাই আপনার যদি অনলাইনে পোর্টফোলিও না থাকে তাহলে এখানে আপনাকে কাজ করে কোনো লাভ নেই বা এখানে এখন করে কোনো লাভ নেই কারণ এখানে আপনাকে প্রফেশনাল হতে হবে কাজ জানতে হবে যাই হোক এখান থেকে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রি থেকে দেব আমরা নোভেলটি টি শার্ট বিজনেস অর্গানাইজেশন নেম আপনার যদি কোনো টিম থাকে একটা টিমের নাম কোনো কোম্পানি থাকে কোম্পানির নাম দিয়ে দিতে পারেন মনে করেন গ্রাফিক আমি একটা জাক্স দিয়ে দিলাম আমি বসেস এস এস দিয়ে দিলাম এইবার এখানে আপনার সম্পর্কে লিখতে হবে যে এখানে আপনি কে বা আপনি আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না 
এরকম কিছু তো আমি কি বুদ্ধি খাটাইছিলাম সেটা একটু আপনাকে দেরকে বললে আমি ভালো ইংলিশ পারি না আমি শুধু লিখছি হাই দিস ইজ সোহাগ আই হ্যাভ এ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন টি শার্ট ডিজাইন প্লিজ চেক মাই পোর্টফুলে ওয়ার্ক হেয়ার এখানে কি লিখলাম আমি আমি একটু মানে আপনাদেরকে দেখাই টি শার্ট অ্যান্ড শার্ট বিজনেস জাস্ট এতটুকু আর কিচ্ছু না দিস ইজ দিস ইজ সোহাগ হোসেন আই হ্যাভ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন ক্রিয়েটিং এ প্রফেশনাল টি শার্ট ডিজাইন ডিজাইন অ্যান্ড টি শার্ট বিজনেস ব্যাস হয়ে গেল জাস্ট এইবার নিচে কী করে লিখছি প্লিজ চেক মাই ওয়ার্ক ইয়ার এইবার নিচে আমি লিঙ্ক দিয়েছি কোন লিঙ্কগুলো যেমন দেখেন আমার হলো টি শার্ট নিয়ে আমার অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে আমার বিহানছে আমি এই টি শার্টের কী করছি এই টি শার্টের যে প্রজেক্টগুলো আছে আমি পুরো লিঙ্কটা দিয়ে দিছি এখান থেকে তিনটা থেকে চারটা প্রজেক্টের লিঙ্ক আমি একটু ওদেরকে দিয়ে দিছি যে তোমরা চাইলে আমার এখান থেকে দেখতে পারো এই যে দেখেন এই লিঙ্ক দিয়ে দিলাম এই একটা দিলাম মনে করেন এই দুইটা দিলাম এই দুইটা দিলাম আপনার তিনটা চারটা যা থাকবে এরকম প্রজেক্ট বেস থাকলে ভালো হয় তবে একসাথে এসে জন্য তারা অনেকগুলো ডিজাইন দেখতে পারে যদি চেক করে এখন এই ওয়েবসাইটে অপশনাল আমার তো ওয়েবসাইট নাই আমি কি করছি আমার বিহানসের লিঙ্কটা দিয়ে দিছি অপশনালও তার মানে আমার কাজ যে পারি সেটা তাদেরকে আমি এনিহাউ বিশ্বাস করাবো যদি তারা বিশ্বাস করতে পারে হ্যাঁ আমি কাজ পারি ওকে ফাইন আপনার ধরে রাখার ওদের কোনো ইচ্ছাই নেই কারণ তারা চাই ভালো মানে ডিজাইনার হোক ভালো মানে বিজনেসম্যান আসুক এখন এখান থেকে এই ক্যাপসারটা দেবো এফ ওয়াই ফাইভ সি এ এইট এটা আমি জাস্ট ডেমো অ্যাকাউন্ট খুললাম এটা আমার অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট তো আছে এটা আমি অ্যাকাউন্ট খুললাম এখন কি করবো এখানে সেন্ড রিকোয়েস্ট দেবো এখন যে জিনিসটা করবো সেন্ড রিকোয়েস্ট আমি সেন্ড রিকোয়েস্টটা দিচ্ছি না ওকে সেন্ড রিকোয়েস্টটা দিলাম আপনাদের জন্য আমি দিয়ে দিলাম দেখি এই যে দেখেন ওয়েল ইউ আর ওয়েটিং আপনার সাকসেসফুলি সাবমিট হয়ে গেল আপনার কি করবে এখন একটা সপ্তাহ সময় নিতে পারে আমার এখানে ষাট দিন লেখা আছে বাট আপাতত দেখলাম যে ছয় দিনের ভিতরে সবাই অ্যাপ্রুভ করছে যারা পোর্টফোলিও দিচ্ছে তো আপনার এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যদি আপনি এইভাবে করে কাজটা করেন এখন কথা হলো আমার ইচ্ছা আছে যদি আপনাদেরকে মতামত পায় বা আপনাদের এঙ্গেজটা পায় তাহলে আমি যে কীভাবে আপনি ডিজাইনও সাবমিট করবেন অ্যামাজনে অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে কি কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে কোথা থেকে আপনি ডিজাইনের আরও কনসেপ্ট পাবেন এই বিষয়গুলো নিয়েও ভিডিও তৈরি করতে চাচ্ছি যদি আপনাদের মতামত পাই এবং ভিডিওটা প্লিজ 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 বেশি বেশি শেয়ার করবেন তাহলে আরও যারা চাচ্ছে এরকম হেল্প পাইতে তাদের জন্য উপকার হয় কারণ আমি চেষ্টা করে আমি নতুন কিছু শিখলে সেটা আপনাদেরকে শেখানোর তো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলে এসে এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না অথবা আপনি যখন কোনো ভিডিও দেখবেন তখন সেই ভিডিও এসে এখানে সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে পারবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে এটা দিয়ে নেবেন এবং ভিডিওটা একটা লাইক দিতে ভুলবেন না কারণ অনেক সময় নষ্ট করে এবং অনেক সময় ব্যয় করে আপনাদের জন্য চেষ্টা করি সুন্দর কিছু ভিডিও নিয়ে আসতে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ